वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जीके जीके संसार नमस्कार दोस्तों जीके संसार में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सब जीव विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं इसमें कुल 30 क्वेश्चन होगा जो कि आने वाले यूपीटेट बीटेट एमपीटेट जेटेट रीट और अदर जितने भी टेट परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जो लोग हमारे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल है उसे भी क्लिक कर लें और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन पे क्लिक कर लें और जब वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर कोई व्यूअर्स जो है हमारे अगर सी की तैयारी कर रहे हैं बी की तैयारी कर रहे हैं यू की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड काफ़ी वीडियो हमारे प्ले में अवेलेबल हैं आप जाकर एक बार देख सकते हैं क्योंकि सारे वीडियो जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के हैं और अदर जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनसे रिलेटेड हमारे प्ले में वीडियो अवेलेबल हैं सो आपको जाकर देखना चाहिए तो आइए देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीव विज्ञान का वो क्या है तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है ऑप्शन जो है लार ग्रंथि थाइराइड यकृत या अमास है तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सी होगा ठीक है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तो इसमें पूछा गया है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हारमोन का श्राव होता है एजेस्ट्रॉ एस्ट्रोजन ठीक है पोजेस्ट्रॉन रिलैक्सिंग या सभी कथन सत्य हैं अगर ऑप्शन ए एस्ट्रोजन ऑप्शन बी पोजेस्ट्रॉन ऑप्शन सी रिलैक्सिंग अगर इन सभी कथन सही है यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं तो आपको डी के साथ जाना होगा अदरवाइज अगर कोई एक है तो आपको उसके साथ जाना होगा तो जो मनुष्य में मारा जनन अंग से जो हारमोन का श्राव होता है वह होता है रिलैक्सिंग यानी सी ठीक है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है सेरिब्रम थाइराइड सेरिबेलम या इनमें से कोई नहीं तो मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है वह होता है सेरिब्रम के द्वारा यानी कि फर्स्ट ठीक है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है स्पाइनल कॉर्ड सेरिबेलम हाइपोथेलमस या पिट्यूटरी में तो शरीर का जो ताप क्रम नियंत्रित होता है वह आपका होता है हाइपोथेलेमस में ठीक है हाइपोथेलेमस में तापक्रम नियंत्रित होता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें तो इसमें अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है कुटपाद कोशिका मुंह सीलिया या गुद्दा द्वार तो अमीबा में जो भोजन का अंत ग्रहण होता है वह आपका होता है कुटपाद के द्वारा यानी कि ए इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें तो इसमें है कि निम्न में से कौन सा इंजाइम लार में पाया जाता है लार में कौन सा इंजाइम पाया जाता है वही आपका इसका नाम पूछा जा रहा है पेप्सिन ट्रिप्सिन टाइलिन या काइमो ट्रिप्सिन तो जो लार में इंजाइम पाया जाता है उसको हम बोलते हैं टाइलिन ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है हमारे पास ऑप्शन है श्वसन स्वच्छोश्वास प्रसवास और निश्वसन तो उसे कहते हैं स्वच्छोश्वास ठीक है जिसके द्वारा मनुष्य श्वास लेता है और छोड़ता है क्वेश्चन नंबर एट की बात करें तो उसमें है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है अमीनो अम्ल का ग्लूकोज का वसा अम्ल का या सुक्रोज का तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है प्राय आपका ग्लूकोज का प्रयोग करती है क्वेश्चन नंबर नाइन है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है किनवन के द्वारा विसरण के द्वारा दहन के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तो जो पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में जो पहुंचता है वह पहुंचता है विसरण के द्वारा यानी कि बी ठीक है अब क्वेश्चन नंबर टेन है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है विघटन होती है दहन होती है परिवर्तन होता है या फिर संश्लेषण होता है तो ये होता है आपका विघटन ठीक है विघटन के द्वारा ही श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति होती है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की 
तो क्वेश्चन नंबर इलेवन जो है कि खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है ग्लूकोज अस्टार्च सुक्रोज या प्रोटीन तो खाद्य पदार्थों में जो पौधे में स्थानांतरण होता है उसका मुख्य रूप जो होता है वह होता है सुक्रोज ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है नाइन्टी बाई सिक्सटी वन ट्वेंटी बाई एटी टू हंड्रेड बाई वन थर्टी वन फोर्टी बाई वन सिक्सटी तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वह होता है एक सौ बीस बटा अस्सी यानी कि बी क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है जो मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसे क्या कहा जाता है पिया मीटर मीटर ड्यूरा मीटर या एरेंक वाइड उसको बोला जाता है ड्यूरा मीटर यानी कि सी ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है मनुष्य की जो सूंघने की क्षमता है वो कौन नियंत्रित करता है ऑप्टिक पाली ध्यानेंद्रिय पाली सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं तो यह नियंत्रित किया जाता है ज्ञान इंद्रिय पाली के द्वारा ध्यानेंद्रिय पाली जो होती है उसी के द्वारा मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित किया जाता है ध्यानेंद्रिय पाली ये आप याद रखना ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 15 है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या कहलाता है सेरिबेलम हाइपोथेलमस सेरिब्रम या स्पाइनल कॉर्ड उसको कहा जाता है सेरी ब्रह्म सेरी ब्रह्म ही मनुष्य का बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है क्वेश्चन नंबर 16 है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके द्वारा ऑप्शन आपके पास जो है सोमेटो अस्टेनिन के कारण ग्लूकागन के कारण गैस्ट्रिन के कारण या इंसुलिन के कारण तो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है वह रहता है इंसुलिन के कारण और अगर किसी को इसी में कहा जाता है मधुमेह यानी कि डायबिटीज अगर किसी को होता है तो ही इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ऑक्सीजन है ऑक्सीजन क्या है वसा है कार्बोहाइड्रेट है इंजाइम है या हार्मोन है तो ऑक्सीजन जो है वह इंजाइम है ठीक है याद रखना क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि जैव प्रकर्म के अंतर्गत कौन आता है पोषण आता है उत्सर्जन आता है श्वसन आता है या सभी आता है तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो आता है वो आता है सभी पोषण भी आता है उत्सर्जन भी आता है श्वसन भी आता है ठीक है यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है परजीवी के अंतर्गत अंतर्गत स्वपोषी मृत जीवी या पराशरणी तो गोबर छत्ता जो है वह आता है आपका मृत जीवी के अंतर्गत यानी कि सी ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कि वायुमंडल में सामान्यतः सी ओ टू पाया जाता है उसकी प्रतिशत कितनी है परसेंटेज कितना है तो ऑप्शन जो है सेवेंटी एट परसेंट जो कि नाइट्रोजन का है बी है ट्वेंटी वन परसेंट जो कि ऑक्सीजन का है ऑप्शन सी फोर बिल्कुल नहीं कार्बन का जो है वो है जीरो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं हेलियोफाइट्स थियोफाइट्स सीओकाइट्स या इनमें से कोई नहीं तो जो छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं उसे कहा जाता है सीओकाइट्स ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है कि मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग क्या है मनुष्य जो श्वास लेता है वो किस अंग से लेता है फेफड़ा नाक ट्रैकिया या क्लोम तो मनुष्य के जो मुख्य श्वसन अंग है वो है आपका फेफड़ा लंग्स ठीक है अब बात करते हैं 23 क्वेश्चन नंबर की कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है डायरिया टीबी न्यूमोनिया या फिर टीबी और निमोनिया तो टीबी और निमोनिया जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है यानी कि डी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं हाइपोटेंशन पछाघात हाइपरटेंशन या इनमें से कोई नहीं तो उसे बोला जाता है हाइपरटेंशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है एमिनो अम्ल यूरिक अम्ल 
यूरिया या फिर अमोनिया तो मछलियों में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वह कहलाता है अमोनिया ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं अवशोषण के द्वारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उत्सर्जन के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तो जो निकाला जाता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं पत्ती को हरी लवक को अष्टोमाटा को या जड़ को तो ये कहा जाता है पत्ती को ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या जड़ रंद टहनी या तना तो पौधे में जो गैसों के आदान प्रदान होता है वह होता है रंद के द्वारा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है कि फेफड़ों का आकार होता है फेफड़ों का आकार कैसा होता है गोलाकार बिलनाकार शंकाकार या अंडाकार फेफड़ा का जो आकार होता है वह होता है शंकाकार क्वेश्चन नंबर थर्टी हमारे पास है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है उपचयन संयोजन अपचयन या विस्थापन तो भोजन का जो पाचन की अभिक्रिया है वह कहलाता है उपचयन ठीक है और ये आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसका आगे का भी पार्ट दूंगा अगर आप सभी को पसंद आएगा तो मैं इस तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद हवा नाइस्ट डे